Discuss the anatomy of the activity ratios. The ratio is the working capital turnover ratios. In the videos, we will explain the activity ratios: stock turnover ratio, debtors turnover ratio, creditors turnover ratio. We will complete the ratios. The ratio is the working capital turnover ratio. Then we will the meaning and the equation. Okay. So this ratio shows the relationship of sales and working capital. We have to use any ratio. We minimum gender elements in the relationship. We evaluate the okay. Working capital turnover ratio. We have sales and working capital relationship aanu nammal evaluate cheynadu allengil analyze cheynadu sales nu parayumbo namukku arayum endana net sales aanu nammal consider cheya net sales nu parayumbo sales returns endengil undennundengil cash sales um credit sales um kodi add cheyunu adayathu total sales edukkunu adil ninnu returns endengil adu less cheyidittulla figure ne aanu nammal net sales nu parayunathu working capital nu parayumbo endana working capital kandupidikkanulla equation namukku arayum alle current assets minus current liabilities aanu allengil nammada oru organization de day to day operations meet cheyinadine vendittu maatti vekkana value of money aanu allengil cash aanu capital working capital ennu parayunathu appo ee working capital um sales um thammulla relationship inde basis il aanu working capital turnover ratio nammal analyze cheyanathu and this ratio shows how many times the working capital is turned over to generate sales adayathu organization maati vechittulla working capital inde amount undu allengil aa cash undu etra time etra thavana uh, company ki sales generate yanayite sadhikunu okay ee working capital inde amount vechu etra maatram company ki adinde sales generate yanayite sadhikunu ennullu oru evaluation aanu oru analysis aanu working capital turnover ratios ilude nammulu kandethunnathu and the equation for that is net sales divided by working capital okay but net sales namukku compute cheyanayittu equations varunna endakkana total sales minus sales returns total sales nu parayumbo adile cash sales um credit sales um included aanu ini working capital compute cheyan namukku endu arnya madi current assets um current liabilities namukku ariyamengile adu sambile detect cheythu kanya aa difference aanu working capital enna parayanadu appo namukku aa kittuna value ne direct nammude main equation like substitute edu kanya namukku endu kittum working capital turnover ratio kittu ini idinde standard ratio adu pole thane importance or significance endana nalladana nammal next discuss cheyanayittu povunnathu generally a ratio of 7 or 8 times is considered as satisfactory അതായത് നെറ്റ് സെയിൽസിന് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഐഡിയൽ റേഷ്യോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഒരു വർഷത്തിൽ ഏഴ് തവണ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് തവണ കമ്പനിക്ക് സെയിൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വെദർ ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഓർ എഫക്റ്റീവ്ലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് സെയിൽസ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് അവർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് സെയിൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യ വെച്ചിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മെഷർ ദ എഫിഷ്യൻസി ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാനും എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു സെവൻ ഓർ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറ
റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും അതിനേക്കാളും താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും ഒരുപാടധികം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വലിയ റേഷ്യോസ് ആണ് വരണതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യണേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷനിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് എ ഹയർ റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി this means a lower investment in working capital has generated more volume of sales adayid oru higher ratio higher ratio nu parna nammal ipo standard ratio nammal parnirikkunnathu endana 7 or 8 times nalladana appo adu oru 9 or 10 okka vare povaanengilum namukku adu endayittu consider cheya effective aayittulla reethiyil organization avare working capital utilize cheyunnundu allel koodudala sales generate cheyundane vendiittu working capital working capital like invest cheyidittulla amount utilize cheyunu allel nalla efficient aayittulla or working capital management system aanu organization ullathu ennalla reethiyile namukku endu cheyya interpret cheyya ഇനി അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരു ഒരുപാട് ഉയർന്ന റേഷ്യോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് എ വെരി ഹൈ റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഓവർ ട്രേഡിങ് ദസ് മീൻസ് ഇൻ ആഡ്വക്കസി ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടു സപ്പോർട്ട് ദ ഇൻക്രീസിങ് വോല്യൂം ഓഫ് സെയിൽസ് അതായത് കമ്പനിയുടെ സെയിൽസിൻ്റെ വോല്യൂം ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്ന് വേണം നമ്മളെന്തെന്ന് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പരിധി വിട്ടിട്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ പറയണത് തേർഡ് വൺ എന്താ എ ലോവർ റേഷ്യോ ലോവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാളും താഴെയാണെങ്കിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് നോട്ട് ഇഫക്റ്റീവ്ലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ജനറേറ്റിംഗ് സെയിൽസ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ കമ്പനി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സെയിൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലോവർ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ മീൻ ചെയ്യണേ മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെയിൽസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് മേ ബി എങ്ങനെയായിരിക്കും തരുക ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും തരും അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു അഞ്ചോ ആറോ റേഷ്യോസ് ഒരുമിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും എസ് എ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും മിക്കവാറും എസ് എ പാർട്ടിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫൈവ് ഓ സിക്സ് റേഷ്യോസ് നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഇക്വേഷനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സബ് കാൽക്കുലേഷൻസും സബ് ഇക്വേഷൻസും ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി മനസ്സിലാക്കാം സെയിൽസും സെയിൽസ് റിട്ടേൺസും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ നെറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടും കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സും ലൈബിലിറ്റീസും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസും വരുന്നില്ല നേരിട്ട് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ തന്നിട്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വരാം അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സബായിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസും കാൽക്കുലേഷൻസും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിൽസും സെയിൽസ് റിട്ടേൺസും തമ്മിൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നെറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടും കറൻറ്റ് അസെറ്റിൽ നിന്ന് കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് നോട
ओके नैट सेल्स एवं वरुद फाइव लाख सिक्सटी तौस इन नाम मे रु वालूस नमें मेन इक्वेशन सब्सटिट्यूट मेन इक्वेशन नैट सेल्स डिवाइडेड बै वर्किंग क्यापिटल सो फाइव लाख सिक्सटी तौस डिवाइडेड बै एटी तौसन्द्र नमुक सवन टाइमस कट मीन अट इट साफाइ द स्टाडेड रेश्यो अल सवन और एयट आ स्टाडेड रेश्यो आईटीएल रेश्यो आ If it satisfies the standard ratio, अपन नम के अंगने interpret या मेने the working capital is rotated seven times on an average to generate sales. Sales generated इन्दने में इन्दी टे seven times आने द use इन्दन. Okay, it indicates that the working capital is utilized efficiently. Efficient आये तो लोर working capital management system organisation इन्दन. अदा इधर उरु lower investment ये कोड़ा higher rate of volume. अलग सेल्स जनरेट नमुक साधी ओके इत्र वर्किंग क्यापिटल टर्ण ओवर ऐसे पीयन एम डाउट्स कमेंट सूढ़ चोदी ओके थैंक यू